una nueva categoría de micronutrientes. The list of vitamins, minerals and essential micronutrients is not static. If you look at the medical history books, it has changed from decade to decade. Sometimes we have lost vitamins such as vitamin U, nobody knows that anymore. And now we are extending the list. We have one more category, one more to, one more uh, micronutrient to add to this category. Como sabéis, las listas de los micronutrientes van variando a lo largo de los años. Por ejemplo, hemos perdido la vitamina U, que antes se conocía y ahora ya nadie habla de ella. Y hemos ganado otros de diferentes, como lo que vamos a hablar ahora, que hasta ahora era completamente desconocido. Uh, we have shown in uh, preclinical studies in India and Saudi Arabia that this micronutrient is absolutely essential to the health of the immune system. Hemos demostrado en varios estudios preclínicos. Oh, okay que este micronutriente es completamente esencial. Okay. It's an essential micronutrient that fulfills all the key criteria. Uh, it cannot be obtained, it cannot be made in the body. It must be obtained in small amounts from the diet and it is essential in the longer term to health and to life itself. Tiene todo lo que, lo que categoriza un micronutriente, no lo podemos fabricar nosotros en el organismo, lo tenemos que tomar en pequeñas dosis de alguna fuente externa y es imprescindible para nuestra supervivencia. The mechanism by which these compounds are functional in terms of health is well understood. They act at a receptor which is known as the CR3 receptor present on all immune cells. El mecanismo por el cual funciona es muy bien conocido. Funciona mediante un receptor que se llama CR3 que se encuentra en todas las células inmunitarias. And the reason why it is so important is because that we are facing a crisis point in clinical medicine. We are losing control of infection and the 1316 beta glucans give us an opportunity to regain control. Y la razón por la que es tan importante es porque hemos perdido el control sobre las infecciones. Y estos betaglucanos 1316 nos vuelven a dar un poco de control sobre este tema. We are seeing resistance to antibiotics, to every class of antibiotics. We are seeing this in every major class of pathogens and we see this in every nation. Estamos viendo una resistencia a los antibióticos muy amplia desde diferentes tipos de especies en diferentes tipos de países. The pattern is familiar. This resistance usually, not always, but usually emerges initially in the hospitals where antibiotics are most intensively used and subsequently in the community. Lo conocemos, la historia la sabemos, normalmente estas resistencias empiezan en los hospitales donde los antibióticos es muy abusivo y pasan a la comunidad. There are some exceptions to this. The patterns of resistance with tuberculosis, for example, follow a different pattern. Hay algunas excepciones, por ejemplo, con la tuberculosis sigue un patrón diferente. But this general truth is telling us about Darwinian, uh, Darwinian theory in practice. Pero esto nos está demostrando la teoría de Darwin a la práctica. It is the survival of the fittest. Es la, la supervivencia del más listo. Sadly, not the humans, but the microbes. Y, y, y particularmente no, no los humanos sino los microbios. The more we use antibiotics, the more they resist. It's quite logical. Lo más, cuanto más antibióticos usamos, más resisten ellos. Es lógico. And unfortunately, we bear some responsibility for this. Pero desgraciadamente nosotros encima tenemos una responsabilidad sobre esto. Because we do not always use antibiotics in the best and the most logical way. Porque no siempre usamos los antibióticos de la forma más lógica. Many prescriptions are used to treat viral infections, for example. This, to me, is not rational. Por ejemplo, hay cuadros médicos víricos que se tratan con antibióticos y él dice que para él esto no es racional. But I do not point my finger only at doctors. The patients are also a problem. Pero no solo el problema son los doctores, sino que los pacientes también son el problema. Compliance is very often bad. Uh, estar de acuerdo siempre muchas veces es, no es lo correcto. The patients don't finish a course of antibiotics. They finish, or they finish half of it and give the other half to their friend. Normalmente la gente no acaba con los tratamientos de los antibióticos, se toman la mitad y le dan la mitad a otro amigo. This is not good practice. Y esto no es una buena práctica, evidentemente. And in many parts of the world now we are seeing counterfeit antibiotics on a very large scale. Y en muchos sitios, muchos países del mundo estamos viendo que todo esto pasa y que hay más resistencia a los antibióticos. Products which may contain only very small amounts of the active substance. This is an ideal way in which to create resistance. Hay muchas sustancias que tienen una pequeña dosis de antibióticos y lo que hacemos es repartirlas y por eso se crea más resistencia. And that of course there is the use of some antibiotics in the agricultural sector. 
Y también tenemos el problema del uso de los antibióticos en la agricultura. You see, it doesn't matter how careful you are in your practice or in your clinic, because outside in the wide world, control is less precise. No importa lo, lo curosos que seamos en nuestro trabajo, en nuestra clínica, con nuestros pacientes, porque el mundo de ahí fuera no, es tan, no, no vigila tanto. A resistant microbe may appear in the Congo, or it may appear in a chicken farm near you. Um, un, una bacteria resistente puede aparecer tanto en el Congo como en una, en una granja cerca de nosotros. This is one example. It's uh, one version of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. And these figures show you how quickly it spread from country to country and from species to species. Esta diapositiva que vamos a ver es un tipo de uh, Staphylococcus aureus multiresistente y vemos lo rápido que pasa de país en país y de especie en especie. So you see, in a very short period of time, it moves from pigs to poultry to cattle, and now we are seeing it in human beings. And this is in 10 years, in a very short period of time, moving all over the globe. Como vemos, en un periodo de tiempo muy, muy corto, pasa de los cerdos a las aves, a las vacas e incluso a los humanos en un periodo de 10 años y a través de todo el mundo. Which creates a possibility for people who are not drinking pasteurized milk that this is a form of MRSA which could be transmitted in parts of the food chain. Lo que hace que este, anti, este Staphylococcus aureus que es resistente pueda entrar en la cadena alimentaria. Now, we, this is the, these are data taken from 2011, as you can see. They are the most recent collated data for Europe that we have. Estas son datos de 2011, que son los datos más colectivos actuales que tenemos a, a partir de la resistencia a los antibióticos. There is a typical gradient. Very often we see rather lower rates of resistance in the north than in the south. Y lo que podemos ver, como veréis, es un gradiente muy típico que hay menos resistencia en la parte del norte que en el sur. So here you have MRSA and this is Enterococcus faecalis resistant to gentamicin. Already you can see the pattern starting to change. Aquí podemos ver en Enterococcus faecalis con la resistencia a la gentamicina. Aquí vemos que el patrón ya empieza a cambiar un poquito. And because of the movement, the movement of people, the movement of animals, and the movement of produce, gradually these pictures are becoming depressingly similar. We are all becoming infected. We are all developing resistance problems at almost the same frequency. Y como vemos entre el movimiento de las personas, el movimiento de los animales y el movimiento de los productos, desgraciadamente este gráfico cada vez es más similar hasta que llega a ser prácticamente homogéneo. Frankly, we're losing control. Francamente, estamos perdiendo el control. This is a statement that was made by Professor George Post in 2005. He's the head of the unit of biodesign research at the University of Arizona, a very senior scientist indeed. George Post, que es un, es un profesor de which university is it? University of Arizona. De la Universidad de Arizona, dijo esto ya en 2005. And in 2005, he said, well, by 2010, antibiotics will be effectively useless. En 2005 ya dijo que para 2010 los antibióticos serían efectivamente inútiles. George's timing was very good because in 2010 we saw the first reported incidence of New Delhi metallolactamase strain 1, NDM1. That's one piece of bacterial genetic information which encodes resistance to almost everything. Aquí vemos, no, no se equivocaba mucho porque en 2010 vemos una, una cepa que viene de Nueva Delhi que ya es resistente a prácticamente todos los antibióticos que existen. This first emerged in microbes which were clinically not such threats, but now we are beginning to see the NDM1 genome starting to appear in microbes which are clinically significant. Normalmente esto no era muy preocupante porque se daba en cepas que no eran, significativa, no eran significativas por su, por su peligrosidad clínica, pero ahora sí que estamos empezando a ver esta proteína en especies que sí que son peligrosas clínicamente hablando. A whole range of diseases is drifting from out, outside of our control. Hay muchas enfermedades que se nos están empezando a escapar de nuestro control. In 2011, we saw the first strains of TDR-TB, that's totally drug-resistant TB. En 2011 empezamos a ver las primeras cepas también de TDR-TB. This was first identified in the prison systems in Eastern Europe, but they don't stay there, they travel, they come to us. Empezó en el este de Europa, pero viajan y cada vez están más cerca. Antibiotic resistant microbes do not respect borders. 
los antibióticos los bacterias resistentes a antibióticos no respetan las barreras ni las fronteras. They do not respect morals, they do not respect social or political boundaries. No 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 entienden de clases políticas ni de diferencias políticas entre entre países. Last year the CDC issued a statement saying that gonorrhea is something that we can no longer control. Eh, el año pasado ya dijeron que la gonorrea ya es prácticamente imposible de tratar. This pattern is becoming depressing. Y es bastante depresivo el tema. But the picture is actually more serious than this because it is not only antibiotic resistance that we have to deal with, it is also the problem of zoonotic infections. Pero no solo nos tenemos que preocupar por las bacterias que son resistentes a los antibióticos, sino por las enfermedades zoonóticas. Infections which make the jump from animal species into the human community. O sea que son las bacterias que cambian y pueden saltar de especie. O sea, las especies animales pueden uh, agredir a las especies de personas humanas. At least 400 infections of this kind have been identified, and the frequency is, is increasing. We have seen 45 new infections in the last 13 years. Pero como mínimo, years. como mínimo hay 400 de estas enfermedades y el número va creciendo. Por ejemplo, hay 45 nuevas infecciones desde 1990. Uh, the reasons for this are now understood. They are relate to uh, population pressures, increased urbanization, more people traveling to parts of the world they have not been to before and coming into contact with small populations of animals which contain these pathogens. Esto se entiende porque claro, el mundo con la globalización lo que hacemos es que nos movemos más y a veces diferentes personas están en contacto con grupos de animales muy pequeños en otros países y de ahí puede saltar la bacteria de un sitio a otro. And so this is creating a scenario where the people who are interested in communicable diseases both in America and at the WHO are predicting very substantial changes in the patterns of dying and death. Esto es lo que está haciendo es cambiar los parámetros de mortalidad. So in the developing nations you can see that death where infection is an important component is more significant than degenerative diseases. In the developed nations we expect to die of the diseases of civilization. Aquí vemos las diferentes partes de, de, la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cómo tiene repartidos los continentes y esperamos que en zonas, en países desarrollados, nos, la, la mortalidad sea por enfermedades degenerativas y en los países que están subdesarrollados sea por enfermedades infecciosas. But in this future, we expect to see an increase in the diseases caused by infection to the point where it may even exceed the diseases which are non -communicable. Pero lo que estamos viendo si continuamos así es que la mortalidad por enfermedades infecciosas al final se va a estabilizar e incluso en los países desarrollados va a sobrepasar la mortalidad por causas degenerativas. We do not think that they will reach the levels that are seen in some of the developed nations because of for example uh, social and, and, and urban engineering. No pensamos que sobrepasemos los valores de los países subdesarrollados por, por el tema social y las condiciones diferentes que tenemos, pero sí que sería muy importante. Porque evidentemente tiene que ver con la calidad del agua y la sanidad y la higiene. But still we are in a difficult situation. We need to start considering alternative forms of treatment, alternative forms of prevention. Pero igualmente tenemos un problema y tenemos que empezar a pensar con nuevas formas de tratamiento y de prevención. Now it's true to say that the 20th century medical model rests on the philosophical and intellectual foundations that were created by Louis Pasteur. Pensamos que pensad que la medicina que estamos haciendo ahora de este siglo las bases las fundó Louis Pasteur. And other great medical figures such as Leeuwenhoek, Koch, Ehrlich and Domasch who gave us the first magic bullets the semi-synthetic penicillins and then the synthetic antibiotics. Juntamente con Koch y otros microbiólogos que nos dieron los antibióticos y nos dieron a entender cómo funcionaban estas bacterias. But frankly, this period in our history is past and there is an alternative which is based not on the concepts of Pasteur but on his contemporary Claude Bernard. Pero francamente creo que este tiempo ya ha acabado y no nos tendríamos que basar sobre la hipótesis de Pasteur sino sobre la de su colega Bernard. Bernard was much more interested in the ability of the body to defend itself. Bernard estaba mucho más interesado en la habilidad del cuerpo de defenderse al mismo. And his ideas form the foundations of the medicine that we are starting to develop at Oxford and at Pech 
and in many other research institutions. Y nos sirve de base para la nueva medicina que estamos desarrollando en Oxford y en otras muchas universidades. Now this picture is not of my colleagues at Oxford. <laughs> esta, esta foto no es de sus colegas de Oxford. <laughs> the, what this is meant to show is that for thousands of years we survived without antibiotics, without immunization, without soap or antiseptics. Lo que quiere mostrar esta fotografía es que durante muchos, muchos años hemos sobrevivido sin antibióticos y sin muchas otras cosas que tenemos hoy en día. Individualmente no sobrevivimos, pero como especie sí que hemos sobrevivido. And we have a great deal of information now that shows that when people live in an environment which is from a microbial perspective, very contaminated, under those conditions, their immune system in many ways is more effective. Y lo que nos muestra es que cuando vivimos en un, en un ambiente, lo que sería contaminado, hablando microbiológicamente, el cuerpo es mucho más resistente. There are still parts of the world today where people are storing and creating and consuming food in conditions which are far from sanitary. Hay todavía lugares en el mundo donde la gente guarda, consume y vende comida en condiciones que no consideraríamos sanitarias. They can eat that food without problems. If you went to those parts of the world and tried to eat those foods, you would probably become very ill. Y pueden comer esa comida sin que les pase absolutamente nada, pero si nosotros fuéramos ahí y nos comiéramos esa comida, seguramente tendríamos muchos problemas. The meat in this market, by four o'clock in the afternoon, it's been in the sun for a long time. It stinks, it's rotten, but the people there can eat it. La carne en este mercado, por ahí a las cuatro de la tarde, pues dice que apesta porque ha estado toda la mañana al sol, que nunca te la comerías, pero que esta gente sí que realmente lo pueden hacer, se la comen y no les pasa nada. I would not recommend you to try this experiment. Pero no, no os recomienda que probéis este experimento. And here is a street vendor in Rajasthan. Behind me, when I took this photograph, there are elephants, camels and oxen. It is very unsanitary. Esta es una foto que tomó él mismo y dice que cuando tomaba esta fotografía, detrás suyo había elefantes, camellos y cualquier tipo de animal que os podáis imaginar. O sea, que no serían las mejores condiciones sanitarias para cocinar. The whole street is a sanitaria. Sí, <laughs> toda la calle no es nada sanitaria. But the people who live there can eat that food and they don't get sick. Pero la, la gente que vive allí puede comer esta comida y no se ponen enfermos. Why have we become so vulnerable? ¿Por qué somos tan vulnerables? Well, it's because we have made an environment that is almost too hygienic. Es porque hemos hecho un ambiente que es demasiado higiénico. Our food chain has become sterilized. Nuestra cadena de comida ha estado esterilizada. Our kitchens are like operating theaters. Nuestras cocinas son como quirófanos. Well, not, not my kitchen. <laughs> <laughs> and under, in this situation, the immune system does not have what it needs to work properly. Y en esta situación nuestro sistema inmunitario no tiene lo que necesita para funcionar correctamente. You can regard this as a kind of biological dialectic. Es como una biológica dialéctica. Every second of our lives we are surrounded by, we are inhabited by huge numbers of potential pathogens. Cada segundo de nuestra vida estamos rodeados de millones y millones de posibles patógenos. They live on our skin. They live inside us, inside every orifice. Viven en nuestra piel, dentro de cada orificio de nuestro cuerpo. But how often do we actually notice the clinical signs of an infection? Very rarely. Pero raramente notamos síntomas de infección. It is the immune system that is protecting you for 99.9% of the time. Porque el, nuestro sistema inmunitario nos está protegiendo el 99,9% del tiempo. But not the complete immune system. It is a very specific part of the immune system that protects you. It is the innate immune system. Pero esto no lo hace todo el sistema inmunitario, sino una parte muy específica del sistema inmunitario, que es lo que llamamos sistema inmunitario innato. Traditionally, we have regarded the innate immune system as being in some ways more primitive, less important. But that is wrong. In fact, it is much more important in keeping us healthy. Muchas veces el concepto que tenemos sobre el sistema inmunitario innato es que como es más primitivo, pues no le damos mucha importancia porque pensamos que es muy viejo y que el sistema inmunitario adquirido es más importante, pero realmente no. El sistema inmunitario innato es muy importante. And it contains multiple levels and multiple systems, all of which work together to allow us to inhabit a world which is, no matter how much soap we use, very, very contaminated. 
tiene muchos niveles, muchas interacciones y su función más importante es que nos permite habitar este planeta. Que miremos donde miremos, hay mucha contaminación bacteriana. Now this innate immune system has physical components, chemical components, cells and humoral components. I'm only going to talk today about the cellular components. Como sabéis, el sistema inmune innato está hecho por inmunidad celular, inmunidad moral, hay muchísimos componentes. Ahora nos vamos a centrar sobre los componentes celulares. This is one of them. You may recognize it. It is a macrophage. Aquí, como supongo que habréis reconocido, está un macrófago. These are, you can regard them as the body's border guards. They travel around the body looking for items which do not belong there, items which are foreign. Son como los policías del cuerpo, por decirlo de una manera. Sabéis que van dando vueltas buscando todo lo que es foráneo a nuestro organismo para destruirlo. And when these cells see a microbe, a potential pathogen, they will try to consume it. They will try to kill it. Y cuando ven un microorganismo patógeno, lo que intentan que hacer es consumirlo, o sea, comérselo para quitarlo de en medio y destruirlo. And they are extremely effective at doing this job. Y son extremadamente efectivos haciendo este trabajo. This system is not as flexible as the adaptive immune system. It do, does not have the ability to recognize multiple antigens and then undergo clonal selection. Sabemos que no es tan ágil como el sistema inmunitario adquirido, ya que este solo puede reconocer una pequeña parte de antígenos. But it doesn't need to. Pero no necesita ser más eficiente. It only recognizes a very limited number of what we call pathogen-associated molecular complexes or patterns or PAMPs, we call them. Solo reconoce una parte pequeña de los antígenos que nos vienen de patógenos. Congratulations, that was good. <laughs> <laughs> so these cells recognize uh, lipopolysaccharides, which, as you know, you find on the cell surface of all gram-negative bacteria. Por ejemplo, reconocen los lipopolisacáridos que, como sabéis, se encuentran en la superficie de las bacterias gram-negativas. They recognize lipotechoic acid, which you find in the cell walls of gram-positive microbes. Reconocen también el ácido lipoteicoico que podemos encontrar en las células gram, gram positivas, perdón. They recognize flagellin, which is a protein that you find in flagellate Recono Reconocen las proteínas de los flagelos. But they have a very, very strong ability to recognize and to respond to the presence of molecules which are called 1,3,1,6 beta-glucans. Y tiene una habilidad muy, muy importante para reconocer los beta-glucanos 1, 3, 1, 6, que están presentes en la mayoría de las paredes de los hongos. And these occur in the cell walls of fungi. Yes, I said it wasn't fungi. Oh, that's what you said. <laughs> okay. Well, but I should say that fungi is a very broad category, and it includes both yeasts and also mushrooms. Pero, o sea, la, la, la fungi se entiende como familia, que, o sea, que dentro entran los hongos y lo que son también las levaduras. And now perhaps you can begin to understand why in China and Korea and Japan there is a long tradition of enhancing the immune function using mushroom extracts. Y ahora a lo mejor podéis entender mejor por qué en China pues siempre se han utilizado los hongos para mejorar la inmunidad. Now we understand how it works, we can do better. Y ahora que entendemos cómo funciona, podemos incluso mejorar ese efecto. We like to work with the wisdom of 3,000 years of empirical research and add to that the modern scientific analytical techniques of the 21st century. Nos gusta trabajar con los más de 300 años de investigaciones de la medicina tradicional, pero también añadirle las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos para mejorar la investigación. I'll show you some clinical results later, but for now, I want to show you how this begins to explain some of the changing demography of disease. Veremos algunos ensayos clínicos más específicamente antes, pero ahora vamos a ver cómo está este término, está cambiando la medicina. Now the beta-glucans, which are so important in educating the innate immune system, traditionally were in everything we ate and almost everything that we drank. They were in every part of the food chain. Los beta-glucanos que nos educan el sistema inmunitario antes estaban en absolutamente todas las partes de la cadena alimentaria, en cualquier cosa que comíamos o que podíamos beber. They were present in very high levels in fermented alcoholic drinks, such as beer and wine. They're made with yeast. Estaban presentes en altísimas cantidades en, en bebidas alcohólicas, como es la, la cerveza o el vino. Found in very high quantities in bread and other foods where you start with flour and use yeast to raise it. También lo encontramos en muchísima cantidad en el pan o en cualquier producto de bollería, donde le ponemos harina y utilizamos la levadura para fermentar. 
But it wasn't just in those foods, it was in everything, because yeast is a universal contaminant in the food chain. Yeast grows on everything. It's on fruits, it's on vegetables, it's on grains, it's on meat, everywhere. Pero no solamente lo encontramos aquí, sino como sabéis, la levadura es un contaminante universal de toda la cadena alimentaria. La podemos encontrar en la carne, en las frutas, en las verduras, en los vegetales, absolutamente en toda la cadena alimentaria. Until 1950. Hasta 1950. Because in 1950, the food chain began to change. In 1950, for example, we saw the introduction of synthetic fungicides. En 1950 hubo la introducción de fungicidas sintéticos. You see, traditionally, apples and pears, which are grown without fungicides, in the organic way, they usually have spots. Tradicionalmente, si vemos la fruta que crece orgánicamente sin pesticidas, pues normalmente siempre tiene unas manchas. Many of those are yeast spots. They are colonies of yeast. Y muchas de ellas son colonias de levaduras. We now understand that the functional and the health benefits of the spots was just as important as the rest of the health characteristics of the entire fruit. Ahora entendemos que estas manchas tienen la misma importancia para nuestra salud que todas las vitaminas y todo el resto de la fruta. But that's gone because the supermarkets want perfect fruit. Pero esto se ha acabado porque los supermercados quieren fruta perfecta. And we have enough synthetic fungicides to ensure that the fruit is cosmetically perfect. Y nosotros tenemos suficientes pesticidas sintéticos para asegurarnos que la fruta es cosméticamente perfecta. But this is no longer a food that enables the immune system to function. Pero esto no es ya más una fruta, sino que es algo que nos impide que nuestro sistema inmunitario funcione correctamente. Now let's look at beer. This is beer made in the old-fashioned way. Esto es cerveza hecha al antiguo estilo. You can see that the liquid is not clear. It is full of a particulate, a suspension, which is beta-glucans from yeast. Podéis ver que no es, no es un líquido estéril, o sea, que hay como cositas dentro, como pozos. Eso es la levadura que está ahí flotando. Beer doesn't look like that anymore. Y la cerveza, como sabéis, tampoco ya no se ve como esta. Because in the 50s, the brewing industry introduced ultrafiltration, which removes all of the yeast traces, all the beta-glucans are gone. Porque en 1950 lo que se introdujo es la, la ultrafiltración, por lo tanto, pues se van todos los beta-glucanos. Why? To give the beer or the wine a more extended shelf life. ¿Por qué? Pues para asegurarnos una mejor, una mejor caducidad o, o más tiempo que podamos utilizar el vino y la cerveza. This beer is still completely effective. Es completamente efectiva la cerveza. It will help you to forget if you want to forget. Te ayudará a olvidar si queréis olvidar. But it no longer contains beta glucans. It no longer has any immunological benefit. Pero no nos ayudará, no tiene ningún beneficio inmunitario ya. So what is the beta glucan? It's actually a very simple compound. These are carbohydrates as you can see. They are long chains of glucose molecules. Los beta-glucanos, como veis aquí, son moléculas de carbohidratos, que son moléculas, simplemente moléculas de glucosa unidas. But it is a very particular kind of carbohydrate. Pero es un, parti un tipo particular de carbohidrato muy especial. There are three basic kinds of carbohydrate. You have sugars and starches, which break down into blood glucose through digestion. De, son, hay tres tipos de, de básicamente carbohidratos. Unos que son los almidones que nosotros digerimos. Then there are certain carbohydrates which are not digested. They pass into the large bowel and they are fermented. They are broken down into fatty acids. Hay otro tipo de carbohidratos que no no digerimos. Nos van directamente al intestino, se fermentan y se transforman en en what do you transform? Uh, short chain fatty acids. En ácidos grasos de cadena corta. But there is a third group, and the third group of carbohydrates. These are called structural carbohydrates. Y hay un tercer grupo que se llaman carbohidratos estructurales. These act as pharmacological agonists. In other words, actúan como agonistas farmacológicos. It's classical pharmacology. You have a CR3 receptor present on every immune cell. This particular structure fits the CR3 receptor perfectly. It is an agonist and it activates the innate immune cells. Vemos, tenemos una mano era un receptor CR3 y la otra es el beta-glucano. You can do it again, as I speak. It's, a, it's like a key fitting into a lock. ¿Veis? Se engancha completamente. Es un agonista completo que nos abre el receptor. So what were the results of removing this key after 1950? Lo que hacemos si quitamos la llave, porque esto, como sabéis, es, es un efecto de, de, de una llave y una, y una radura, pues si lo quitamos, ¿qué pasa? Three things happened, and they all show up in our health statistics. 
Pasan tres cosas y todas las podemos ver en nuestras estadísticas de salud. The first thing is that we became much more vulnerable to infections. La primera es que somos mucho más vulnerables a las infecciones. And that has contributed to the increase in antibiotic resistance. Y eso ha ayudado al aumento de la de la resistencia a los antibióticos. The second pattern that has emerged is an increase in the incidence of cancer because the innate immune system also helps to defend against cancer. If it is not working properly, the risk of cancer increases. También vemos que hay un aumento en la, en la incidencia de cáncer porque el sistema inmunitario innato es lo que nos protege frente al cáncer. Por lo tanto, si no está funcionando, hay más aumento de cáncer. Y el tercer sign, que es aún más convincente, es un gran aumento en la frecuencia de asma y alergia. Y la tercera parte que también es muy importante es el aumento en asma y alergias. When the innate immune cells are stimulated with beta glucans, they educate the adaptive immune system and tell the adaptive immune system produce Th1 cells. Cuando los beta glucanos están presentes en el sistema inmunitario innato, lo que hace es enseñar al sistema inmunitario adquirido a producir células Th1. When this key is removed from the diet, the innate immune system no longer speaks to the adaptive immune system and now instead of making Th1 cells it makes Th2 cells. Cuando quitamos esta llave que serían los beta-glucanos de levaduras, lo que hacemos es que el sistema inmunitario innato no puede educar al sistema inmunitario adaptativo y por lo tanto desbalanceamos el sistema hacia Th2. And individuals who are Th2 dominant are much more vulnerable to atopic disease. Y los individuos que son TH2 son mucho más vulnerables a las enfermedades. So you can think of this in terms of a depletion repletion model. Food technology and in agricultural technology has removed these compounds from the food chain that creates health problems. We can reduce these health problems by putting the beta glucans back into the food chain. Lo que ha pasado es que nos han quitado esto de nuestra alimentación, por lo que ha aumentado muchísimo nuestras tasas de enfermedad, pero es una cosa que podemos volver a poner y mejorar el estado de salud. When we take these compounds, all we are doing is re re restoring normal function. Cuando, cuando tomamos estos compuestos, lo único que estamos haciendo es restaurar la función que tiene que ser. So let me show you some preclinical results and then I will show you some clinical results. Vam vamos a ver primero algunos resultados preclínicos y luego veremos los clínicos. When we give the beta glucans such as Wellmune uh, in a preclinical model, we see that the numbers of phagocytic cells increase over a period of 10 days and the numbers of very aggressive, very multiply phagocytic cells also increase. This is very significant. Lo que vemos cuando miramos células fagocíticas es que en 10 días, por ejemplo, pues aumentan las células fagocíticas de un 63 a un 83 y las que son altamente fagocíticas de un 37 a un 56. So now we will start to move step by step towards clinical medicine because this is only a very esoteric biomarker. Y ahora vamos a ver paso a paso cómo vamos a hacer la investigación clínica porque esto es un biomarcador. In the next step, we look at the ability of an animal to remove bacteria from the bloodstream. En el siguiente paso vemos la habilidad de un animal de eliminar bacterias en el torrente sanguíneo. Remember, the phagocytic cells are more active. They are removing more microbes. So here, here you have the control group. We inject Staph aureus and levels are quite constant over 72 hours. Lo que tenemos que recordar es que como tenemos los macrófagos más activos, pues nos ayudarán a eliminar estas estos bacterias antes. Por ejemplo, vemos el salino, que es el azul. Vemos que la cantidad de bacterias se mantiene más o menos estable. The intervention group, we give them Wellmune, their cells are more phagocytic, you would expect to see the bacteria being removed more quickly. Y lo que vemos en la línea roja es que cuando les damos Wellmune, como los fagocitos están más activos, lo que vemos es como hay una disminución de la cantidad de bacterias en el torrente sanguíneo. And they disappear from the bloodstream much more quickly. Y desape desaparecen del torrente sanguíneo mucho más deprisa. This is still a biomarker. Let's move to mortality. Esto continúa siendo un biomarcador. Vamos a ver ahora supervivencia. Here is the control group injected with E. coli or Staph aureus. In this model, there is zero survival. Aquí vemos este modelo con en, en los animales se les inyecta Staphylococcus coli o Staphylococcus aureus y vemos que en el grupo control no hay supervivencia. In the animals that are given Wellmune survival 90 and 80 percent. This is a major, major benefit. En los animales que se les ha dado Wellmune la supervivencia es de un 90 a un 80 por ciento. Let's move to a more serious microbiological threat: anthrax. Va 
Vamos a ver un otro bacteria bastante más importante como es el antrax. This work we did with the Department of Defense in Canada because you need very special facilities to work with anthrax. Este estudio lo hemos hecho con el Departamento de Defensa de de Canadá porque necesitas unas condiciones muy determinadas para poder trabajar con anthrax. We infect the animals with anthrax and as you can see after about four days they start to die and by day five there is 70% mortality. Como, vist, como habéis visto, pues infectamos los animales con antrax y aproximadamente hacia el día 5 o 7 vemos que la mortalidad, la supervivencia es un 70%. In the animals that we gave Wellmian, 100% survival. En los animales que le hemos dado Wellmian, un 100% de supervivencia. The scientists at the Canadian Department of Defense had never seen such results before. Los investigadores del Departamento de Defensa de Canadá nunca han visto unos resultados así. And we know that there are people at the Pentagon who are looking at these results and considering using Wellmun to give protection to frontline troops who may be exposed to biological weapons. Y sabemos que hay gente en el Pentágono que está estudiando estos estudios para dárselo a, los tro a las tropas para prevenir una posible guerra biológica. So this may seem as if it's just another vitamin supplement, but this is a supplement which actually has implications for national defense policy. Puede parecer que es simplemente otro complemento, pero este es un complemento que puede tener beneficios en un, en un programa de defensa nacional. Now, if your enemy is going to attack you with anthrax, perhaps he won't give you a warning. Perhaps we cannot use Wellmune in a prophylactic sense. Pero si nos quieren atacar con anthrax, seguramente no nos lo dirán antes, por lo que no podemos hacer un tratamiento profiláctico. So how effective would Wellmune be as a treatment? That is given after exposure to anthrax. Por lo que vamos a mirar lo efectivo que sería en un modelo de tratamiento después de la exposición. This is a hard test. Es un test muy difícil. Okay, so you can see here by day 7 you have approximately 70% mortality. Only 30% are still alive. Aquí vemos que en el día 7 tenemos un 70% de mortalidad, solo 30% queda con vida. We take another group, we expose them to anthrax, and then we give them Wellmune. And now you can see survival rate is between 90 and 95 percent. Los otros grupos les hemos dado Well Moon y podemos ver que la supervivencia es un 90 o 95 por ciento. Okay, it's not 100 percent, but it's not bad. No es 100 por cien, pero no está mal. Okay, I'm sorry, this, this, these slides are jumping. I want to talk about flu very briefly now. Quiero hablar de la gripe. Uh, influenza is interesting because history tells us that there are global pandemics approximately three times every century. La gripe es muy importante porque las estadísticas nos enseñan que hay pandemias más o menos tres cada, cada centenario. The very serious pandemics change human history. Son pandemias muy, muy importantes que pueden cambiar la historia. In 1918, Spanish flu traveled around the world three and a half times in the space of 20 months and killed between two and two and a half percent of the entire world's population. En, en mil, bueno, hace mucho tiempo con la gripe española mató, no, you said that this went around? Traveled around the world about three, three and a half, three, four times in two and a half. Dio la vuelta al mundo durante tres o tres como cuatro veces en veinte, veinti days? No, 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 in, in two and a half years. En dos, en dos años y medio. And it, it killed approximately two and a half percent of the world's population. Y mató al 2,5% de la población. This caused huge disruption. Evidentemente fue un problema muy importante. And is now considered to be one of the factors that culminated in the Great Depression. Y es uno de los factores que se piensa que culminó en la Gran Depresión. Many people know of this, but not many people know that there were two pandemics in the 19th century, in 1880 and 1890. Mucha gente no sabe que en 1890 también hubo otra pandemia importante. They were called the Russian flu. Y fue llamada la gripe rusa. And they ravaged Europe. They had a mortality rate even higher. It was, we think, it's between three and three and a half percent. Y tuvo una tasa de mortalidad todavía más alta, entre un tres y un tres coma cinco por ciento. It destroyed families and communities. It, delayed, it, it led to the destruction of entire cities. Destruyó familias, comunidades y ciudades enteras. And here again, historians are now beginning to believe that this was a factor that led to the eventual destruction, the fall of the Austro-Hungarian Empire. Y, y los historiadores creen que también fue una de las razones por, para la destrucción del Imperio Ruso. Which laid the foundations for the very bloody 20th century. Que fundó el sanguinario siglo 20 century, mm -hmm. siglo 20. So these pandemics have a very major impact. They are points of 
There's what we call singularities. Son singularidades todas estas pandemias que son interesantes de estudiar. And this is where the WHO influenza surveillance unit starts to become very nervous indeed. Y, y eso tiene un poco nervioso a la Organización Mundial de la Salud. Because there are multiple strains of flu existing in the world at this time. Porque hay muchísimas cepas de gripe existiendo en el mundo ahora mismo. H1N1, H5N1, and H1N5. Uh, I mean, there's about four or five different strains floating around right now. Hay cuatro o cinco especies diferentes dando vueltas ahora mismo. And one of them is only four mutations away from the Spanish flu variant. Y una de ellas solo está a cuatro mutaciones de distancia de la gripe española. This is not very far. Que es realmente muy cerca. And now we are talking about a situation where if such a virus emerged, it would move around the world not every six or eight months, it would move around the world within six to eight days, because these days we don't take cruise ships, we fly. Y ahora estamos hablando de que no daría la vuelta al mundo en unos cuantos días, sino en bastantes pocas horas, porque ahora, ahora ya no vamos por la carretera, ahora volamos. And the mortality would no longer be two and a half percent. Y la mortalidad no sería de un 2,5 por ciento. Because of the deterioration of immune function, we think that the global mortality rate could be at least twice that. Como el sistema inmunitario no funciona correctamente, la mortalidad seguramente sería muchísimo más alta. Como mínimo un 5% más. I do not think that your healthcare system could deal with this problem. No, no cree que nuestro sistema sanitario pueda pueda aguantar este problema. Not just the illness, but also the panic. People wanting to leave infected cities. It would be chaos. No solamente la enfermedad en sí, tratar a los enfermos, sino el pánico que se generaría, o sea, la gente querría irse de los sitios infectados. So how can we protect ourselves? Well, Tamiflu doesn't work. In fact, Tamiflu is effectively a medical fraud. ¿Cómo podemos protegernos? Porque el Tamiflu no funciona. El Tamiflu prácticamente es un fraude médico. But perhaps the beta-glucans have a role to play here. Pero a lo mejor los beta-glucanos nos pueden ayudar aquí. Here is an experiment where we are in giving rats uh, Ten times the LD50. The LD50 is the dose that kills 50%. Ten times the LD50, of course, will kill all of them. And you can see that by day nine, total mortality. Aquí es un estudio que hemos hecho y estamos dando diez veces, diez veces la LD50. Por lo tanto, evidentemente, tendrían que morir todos los ejemplares. So let's look at the rats that are given Wellmune. And you see that now 50% of them survive. Y aquí si vemos a las ratas que se les dio Well Moon, vemos que como mínimo 50% han sobrevivido. So the new LD50 is 10 times the old LD50. Their resistance has been significantly increased. Por lo que la nueva LD50 es 10 veces superior a la antigua, ya que tenemos esta supervivencia. This is the kind of intervention that can save communities, it can save nations. Este es el tipo de intervención que puede salvar comunidades y puede salvar naciones. I and my colleagues are looking at this data very, very seriously, and here again is an example of a product which is not just a supplement. It is an area of medical science which is infiltrating public health. Aquí él y sus colegas están mirando estos datos muy seriosamente, muy seriosamente, porque no es solamente o sea, un, un complemento en sí, sino que es un tema de salud pública. It's a very strange situation that in the world at this time. The beta-glucans, these compounds, are put into fish feed in aquaculture all around the world to protect the health of young salmon. Ahora mismo, pues, se está utilizando en varias partes del mundo para proteger a what do you say to protect? To, to protect the health on your fish farms to protect the health of young salmon and shrimp. Okay, and shrimp. en 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 piscifactorías para proteger la vida de los salmones jóvenes. But the regulators, who still live uh, not in the 20th, but I would say the 19th century, do not yet allow us to put these compounds into the food chain to protect our own children. Pero las leyes que todavía están del siglo pasado no nos no nos permiten poner esto en la cadena alimentaria para salvar a nuestros hijos. This is public health malpractice. Es es una mala práctica de salud pública. Carried out by idiot politicians. <laughs> Por los idiotas de los políticos. Ah, it seems that you have a few of those in Spain too. Sí, parece que tenemos alguno en España también. Uh, it's an international problem. Es un problema internacional esto. So, now we've looked at the ex vivo, we've looked at the preclinical. Let's move to a clinical context. Hemos visto ex vivo, hemos visto estudios preclínicos, ahora vamos a ver los estudios clínicos. 
Here is an FDA phase two study where we are using the beta-glucans to reduce post-operative infection. Aquí vemos un estudio de la FDA de fase 2 que estamos viendo los beta-glucanos para tratar infecciones después de una cirugía colorectal. This is colorectal surgery, therefore it is very contaminated. We expect to see a high frequency of post-operative sexes, in this case approximately one in four. Como, como sabéis, la, la cirugía colorectal es una cirugía muy sucia y esperamos ver una tasa de contaminación de uno de cada cuatro aproximadamente. So we're doing a dose response test and you can see there is a very clear dose related improvement as the dose milligrams per kilograms improve is increased you can see that the frequency is reduced until by approximately 2 milligrams per kilogram really there is very little post operative sepsis occurring at all Aquí vemos un estudio de dosis dependencia, o sea, vemos que a mayor dosis de betaglucanos, por ejemplo, pues tanto a 1 como a 2 miligramos por kilo, realmente las infecciones postoperativas no, no existen. You see, humans have exactly the same CR3 receptor as fish, or as chickens, or as rats, or as insects. The CR3 receptor is so important, it is conserved in all higher life forms. El receptor CR3 que tenemos los humanos es el mismo que los peces, que los reptiles, que los pájaros, que los insectos. Es tan importante que está conservado en todas las especies. Let's move to a phase three study. Vamos a ver un estudio en fase 3. Okay, this is actually clean surgery, but it is a group of people who are immunocompromised or immunosuppressed because they are severely malnourished. Este estudio es, un, es una cirugía que es limpia, pero es en una, una tasa de población que tienen mucho más riesgo a sufrir infecciones porque son gente que tienen malnutrición. They have a lymphopenia. They have what? Lymphopenia. They have, uh, tienen linfopenia. Okay. So here you can see in the control group postoperative infection rates of approximately 4 in 10. Aquí vemos pues en el grupo control una tasa de infección de 4 de 10. At a dose of 1 mg per kilogram, we are reducing that risk by about 70%. En, la, en un gramo estamos reduciendo ese riesgo un 70%. Unfortunately, we did not have higher doses, but I think that this curve would have been continued. I believe we would have seen some improvement. Desgraciadamente no teníamos dosis más altas, pero cree que si las dosis hubieran sido más altas hubiéramos visto una mejora todavía más importante. But I hope you can see that these results are very consistent. The mechanism manifests itself in improved and enhanced immune function and survival in many different models, including humans. Pero esperamos que podáis ver su eficacia y cómo funciona, que ha ayudado a mejorar los sistemas inmunitarios en diferentes modelos. The regulations do not allow us to talk about major health claims in terms of a supplement. Lo que como es un suplemento no podemos hablar legalmente sobre enfermedades. We have a pharmaceutical division. We have a pharmaceutical injectable form of Wellmune, which is currently being studied in nine clinical trials in cancer treatment. Tenemos una fórmula que es soluble de Wellmune que en una división farmacéutica que sí que se está estudiando en nueve ensayos clínicos con pacientes de cáncer. The results are astounding, and perhaps at the end of this talk I might be able to show you some slides, but we're not here to talk about the pharmaceutical application of this molecule. Los resultados son realmente impresionantes y a lo mejor al final de la conferencia os puedo dar algunos datos, pero ahora no estamos aquí para hablar de la fórmula farmacéutica, sino del complemento. If we are talking about a supplement, we cannot make disease claims. We can only talk about maintaining the immune system. Si estamos hablando de un complemento, no podemos hacer health claims, o que se dicen alegaciones de salud, pero tenemos que hablar sobre cosas sanas y aumentar la inmunidad. That is how absurd our regulation system is. Y esto es lo absurdo que es nuestro sistema regulatorio. We are very committed to research. Here are nine of the clinical trials we have conducted recently, and I will share two of these with you. They show a general truth. Estamos muy implicados en, en, la, en la investigación. Aquí veis nueve de los ensayos clínicos que estamos haciendo, y ahora vamos a enseñaros dos concretamente. We cannot work with people who are ill, and we can only work with people who are well. So we choose populations who are well, but who are very vulnerable to infection. No podemos trabajar con personas que estén enfermas, por lo tanto tenemos que trabajar con personas sanas, pero lo que hacemos es trabajamos con personas que están sanas, pero que tienen alguna cosa que les hace muy vulnerables a las infecciones. And there are two factors that we know reduce immune competence and increase the risk of infection. Y hay dos factores que reducen la inmunocompetencia y aumentan el riesgo de infecciones. One of those is psychological stress, which acts via the hypophyseal adrenal axis. 
Uno de ellos es el estrés psicológico, que actúa mediante la hipófisis aumentando cortisol. Sabe que hay más componentes, pero solo está explicando el más importante. Y luego tenemos el estrés físico, y esto es un diferente mecanismo. Uh, se relaciona con el glutamato de shift de la plasma en el músculo, lo que resulta en la starvation de las células inmunes. Y luego lo que tenemos también es a través de estrés físico, pero esto es por el tema del glutamato ya, que el músculo se lo queda y no tenemos suficiente para las células inmunitarias. So let me show you two studies. The first one is lifestyle stress. Vamos a ver ahora un estudio sobre el estrés en el estilo de vida. Now, lifestyle stress is very common in London, uh, in Oxford, in the United States, perhaps not in Spain. You have such a wonderful and relaxed lifestyle. Dice que esto es muy común en Inglaterra y en otros países, pero que a lo mejor aquí en España no, porque tenemos un estilo de vida muy relajado. Especialmente vosotros, doctores, sabéis que tenéis una vida muy tranquila. Pero fuera de esta room, hay personas que sufren de psicológico. Por ejemplo, los estudiantes médicos que están haciendo sus exámenes finales. Pero fuera de esta habitación hay gente que está sufriendo mucho estrés, por ejemplo, los estudiantes de medicina de cuarto grado. Es una etapa de la vida que esta gente se pone mucho más enferma de lo normal. So our trials, fundamentally, they're, they're very tightly designed, they're double-blinded, placebo-controlled, randomized entry, we do the power calculations beforehand, we work to very high standards. Los, los estudios trabajamos con estándares de calidad muy, muy altos. Todos son a doble ciego, placebo, controlados. Ok. <laughs> so here, are the, here are the results. This is the control group, and you can see in the control group an incidence of 16 subjects, and that is reduced by 75% in the group that is taking Wellmute. Aquí lo que vemos en, en azul es el placebo y en amarillo sería la gente que toma Well Moon y vemos, por ejemplo, en el placebo que hay una incidencia de 16 y lo bajamos un 75% aproximadamente con Well Moon. And this is, is over a y, el, y la mejora se mantiene durante un periodo largo de tiempo. Estas columnas de aquí abajo a lo mejor no son tan importantes, pero podemos hablar sobre ellas. Because these are self-reported health scores, and you can see here that in the Wellmune subjects, they report that they feel better, they have more energy. Aquí lo que se refleja es el, est eh, el estado de salud mediante uno mismo, o sea, la, la propia percepción, y lo que vemos es que mejora. Simply because they have less infection. Simplemente porque tienen menos infecciones. And so the law says that we can talk about feeling better, feeling that you have more energy. It doesn't mean anything. It's not a medical claim, but that's all we can say. Y la ley lo, que, lo único que nos permite decir es esto, pues que la gente se encuentra mejor, que están más felices y que se encuentran más, mejor. The law says that the more effective your natural compound is, the less you can talk about it. <laughs> la ley dice que cuanto más efectivo es lo que tenemos, menos podemos hablar de ello. It is, of, it is almost enough to make you suspicious about the motives of the regulators or who they get their money from. <laughs> es suficientemente como para haceros pensar quién hace estas reglas y dónde obtienen el dinero. And I should know because I used to be a regulator. Y sé que él lo debe saber porque solía ser un, un solía estar en la regulación. Let's move quickly on to physical stress. Vamos a ver ahora el estrés físico. Okay, this is uh, an experiment where we were looking at marathon runners. En este experimento miramos a los corredores de maratón. Fundamentally, a very similar design of study. Es un diseño de estudio muy similar. And here you see the results. A significant reduction in the frequency of respiratory tract infections in the Wellmium group compared to the control group. We're not preventing every case, but we are dramatically reducing the risk. Aquí lo que estamos viendo es cómo disminuye el riesgo de la inflamación respiratoria del tracto superior. No estamos curando, por decir de una manera, cada caso, pero sí que estamos disminuyendo muchísimo el riesgo. Once again, because the treatment group have less infections, they say they feel better. Y otra vez, como el grupo de tratamiento tiene menos infecciones, dicen que se encuentran mejor. Now, there are different kinds of beta-glucan on the market, and I already talked about the mushrooms. Aquí hay diferentes tipos de beta-glucanos en el mercado, y hemos hablado anteriormente sobre los de las setas. Now, let me go back to the lock and the key. If this is the CR3 receptor, then the beta-glucans from yeast are an agonist. That is, they fit into the lock, And they turn it completely. They activate it 100%. Otra vez vemos lo del candado y la llave que los betaglucanos de levaduras enganchan perfectamente. Mushrooms are also fungi. 
they also have beta-glucans. But a mushroom is a multicellular organism, not a single cell organism. And so the structure of a mushroom beta-glucan is different. Not like the yeast, it's similar. And it can fit the lock, but it is only a partial agonist. Its effect is much less. Lo que vemos también es que lo, la, las setas también son de la familia de los fungi, pero son organismos pluricelulares, no unicelulares como la levadura. Lo que sí que tiene una pared que se parece un poco y pueden engancharse en el receptor, pero no con la misma afinidad que lo hace el, el epitaclucano de levadura. But we know that even the mushrooms that you eat every day, the simple white mushrooms, have exactly the same effect. They have the same compounds. Y dice que todos los hongos tienen la misma estructura, que ya sabemos que a los chinos les gusta mucho diferenciar entre shiitake, maitake, cordyceps y todas estas cosas, pero que hasta un champiñón que nos comemos normalmente tiene la misma forma estructural en la pared que todos estos hongos. There are no magic mushrooms. No, no hay hongos mágicos. Uh, unless, like me, you can remember the 60s. Uh, a no ser que como los acordes de los 60. And then you have a different beta-glucan, which is the 1314 beta-glucan from cereals. Y luego tenemos un beta-glucano diferente, que es el 13, hay el 14. Very different structure, very different structure. Que tiene una estructura muy diferente. They have no direct effect on the immune system, but they do function as prebiotics. No tienen un efecto directo sobre el sistema inmunitario, pero funcionan como prebióticos. So we can regard them also as functional food derivatives. Por lo tanto, también entran dentro de la clasificación de, de alimento funcional. But a very different function. Pero es una función muy diferente. So let me show you how effective these different types of beta-glucan are. This is a cancer model. Déjame enseñaros ahora realmente las diferencias efectivas entre estos tipos de hongos. Esto es un modelo de cáncer. This is regarded as really the gold standard in demonstrating how effective a beta-glucan is in enhancing immune function. Esto es un estándar muy, muy alto para demostrar realmente la importancia de los beta-glucanos en el sistema inmunitario. We take a cancer, we in, implant that into an animal, and then we treat the animal with a monoclonal antibody and a beta-glucan, because they work together. Cogemos a un tumor, lo implantamos en un animal y luego le hacemos un tratamiento con anticuerpos monoclonales juntamente con el beta-glucano. And these are survival rates. At day zero, 100% survival. And then if you give the animals the monoclonal antibody, by day 90, which is the end of this model, the mortality is 90%. Aquí vemos, por ejemplo, pues en, la, en la línea discontinua negra, es el tratamiento solamente con anticuerpos monoclonales y como vemos, más o menos para el día 90 prácticamente están la mayoría muertos. If you give shiitake or maitake or reishi or active hexose complex, these are the most popular mushroom beta-glucans, survival rates improve to, let's say, 30 to a maximum of 40%. Si damos otro tipo de beta-glucanos, por ejemplo, pues shiitake, maitake, reishi, el HCC, que también se usa muchísimo, las tasas aumentan, pero hasta un 30-40% como mucho. If you take the beta-glucan from yeast, Wellmune, what you find is that survival is now 90%. Si tomamos Wellmune, que es el beta-glucano derivado de levadura de cerveza, lo que vemos es que la supervivencia llega hasta un 90%. What this means is, if you have cancer or one of your patients has cancer, or if one of your family has cancer. Lo que quiere decir es que si tenéis un paciente que tenga cáncer o vosotros tenéis cáncer o alguien en vuestra familia tiene cáncer. I would not rely on a mushroom extract. No me fiaría de un extracto de setas. Uh, if you have time and the patience at the end of this formal talk, I would be very happy to show you some of our cancer data. Si tenéis tiempo y paciencia me gustaría enseñaros alguna cosa más sobre el tratamiento del cáncer. So far, we have spent over 350 million dollars on the research. Nos hemos gastado como 350 mil dólares en en investigación y desarrollo. Very unusually, 100 million dollars were given to Biothera by the National Institutes of Health because they could see how important our work was. Una cosa que no es muy habitual es que el Sistema Nacional de Salud nos diera 100 mil dólares para investigar porque ven que puede tener beneficios en la salud global de la población. And two years ago, our research made the front cover of Nature. That's fame, at least in academic circles. Y, y, do, y hace dos años nuestra nuestra investigación estaba en la tapa de la revista Nature, que dice que eso es la fama científicamente hablando. Now that's the end of the formal talk. I would be very happy to answer questions, and then if you're interested, 
I would be very happy to show you one or two of the cancer slides because they will you will find them quite amazing. Bueno, ya hemos acabado la charla formal. Estaría encantado de recibir vuestras preguntas y luego si queréis pues tiene dos o tres diapositivas más sobre cáncer que son muy interesantes. Vamos a empezar con los modelos preclínicos y nos vamos a mover a los clínicos. Okay, so here uh, this is a rodent model and we're putting it transform this is a human cancer cell line we're putting into the the animal model and you can see that the breast cancer uh, over a period of two weeks it grows to a volume uh, of um, you can see about five millimeters in diameter. Esto es un modelo de, de cáncer de mama que vemos que crece unos seis milímetros de diámetro en dos semanas. So now we use a monoclonal which is basically the same as Herceptin and you see there is an improvement the increase is now only three millimeters in diameter. Luego, cuando le añadimos un anticuerpo monoclonal, como el receptin, vemos que el aumento es de un 3 más o menos. Pero recordar que lo que hacen los anticuerpos monoclonales no es matar al cáncer, sino marcan la célula tumoral. Y luego, el sistema de inmunidad natural killer células o tumorocidal granulocytes que atacan las células targetadas. Y, y luego lo que tiene que hacer es nuestro sistema inmunitario reaccionar para ir a buscar a estas células. Okay, so that's what happens when you target the cancer cells. Now, if we have the beta glucans and now you have a much more active immune cells, you can see a further, very dramatic reduction in size. This cancer is now only one millimeter in diameter. Lo que vemos es que cuando le añadimos al anticuerpo monoclonal los betaglucanos, activamos todo el sistema inmunitario y por lo tanto su eliminación es mucho más fácil. Y en este ejemplo, con los betaglucanos y el anticuerpo monoclonal, el tumor solo tiene un milímetro de diámetro. So now let's look at survival. Ahora vamos a ver la supervivencia. That's the saline control, that's the monoclonal, and here is the monoclonal antibody and the beta-glucans. You can see, it's quite a difference. El verde es el salino control, el azul es el de los anticuerpos monoclonales y el naranja son los anticuerpos monoclonales juntamente con los betaglucanos. Como veis, la diferencia es espectacular. Model, days, it's it's y en este modelo, una supervivencia de un 100% es prácticamente curar. Ok, ahora este es un diferente modelo, también cancer line transplanted into an animal model in this case it's a liver cancer Este es otro modelo diferente también de una línea tumoral humana transplantada a un animal en este caso es un cáncer hepático Again we're looking at survival over 100 days so animals that live to 100 days basically are cured Y aquí también volvemos como decíamos antes que los animales que sobreviven 100 días prácticamente se puede considerar una curación Okay so it doesn't matter if you give them a control or if you give them a monoclonal antibody it's no difference they're all dead by day 45 no importa si le damos mucho, si le damos el anticuerpo monoclonal o, el, o no hacemos nada con el grupo control, porque como veis, al día 50 básicamente están todos muertos. Ahora solo cogemos un grupo y le damos solamente el betaglucano. Y tenemos una supervivencia o una curación de un 20%. Now we have the monoclonal and the beta-glucan together, 100% survival. Y si le añadimos el anticuerpo monoclonal y el beta-glucano, tenemos una supervivencia de un 100%. And these animals, these 20%, we gave them the beta-glucan, they were making their own antibody. Y este 20% que vemos en la raya lila, que le estamos dando el beta-glucano, hicieron ellos mismos sus propios anticuerpos. It's the combination that's important. It doesn't matter where the antibody comes from, whether it's endogenous or whether it's a monoclonal, the effects are the same. Es la combinación, lo que lo hace importante no, no importa de dónde venga, si el anticuerpo lo fabricamos nosotros o es externo, lo que importa es la combinación, es lo que nos da el beneficio. Aquí vemos ya estudios clínicos, lo que pasa que como eh, para hacer este tipo de estudios es complicado, solo nos dejan los pacientes que ya no funcionan ni la segunda ni la tercera generación de tratamiento, por lo tanto cuando llegan a nosotros están prácticamente a punto de morir. Vamos a ver tres tipos, uno es, es cáncer colorectal, la otra es cáncer de pulmón de células no pequeñas y la otra es un tipo de leucemia. Now, 
let's have a look at some real life patients. Here is a subject who has got a liver metastasis from colorectal cancer. You can see a large volume of tumor here and here, and this dark area is ascites, fluid accumulation. This patient is at death's door. Aquí lo que vemos en la primera imagen son las dos manchas que están marcadas con la flecha, pues una tumulación, y toda la parte más oscura de la parte derecha es ascitis, o sea, la, la extravasación de, de líquido. Este paciente prácticamente está a punto de morir. After one cycle of treatment, look at the difference in the tumor volume. The ascites is completely recovered. This patient is a lot better. Después del primer ciclo de tratamiento, como veis, el tamaño de la masa tumoral ha disminuido y la ascitis se ha ido completamente. Pero vamos a mirar más, más detalladamente. Si utilizamos quimio radio, normalmente lo que hacemos es crear necrosis, porque destruimos mediante necrosis, creamos también pues, o sea, heridas, creamos inflamación, todas estas cosas no, no, nos, no nos favorecen en el tratamiento. Lo que hacemos cuando esto lo hacemos mediante el sistema inmunitario es hacemos una demolición controlada, por decirlo de una manera. Cuando el sistema inmune hace esto, está mucho más controlado. No necrosis, no scarring. What we are creating is new, healthy, functional liver tissue, which replaces the tumor. No hay necrosis, por lo tanto, lo que hacemos es que fabricamos nuevo tejido sano al, alrededor del tejido que se está matando tumoral. This has never been seen before. Y esto nunca se había visto antes. And this is now a new form of cancer treatment called immunochemotherapy. Y es un nuevo tratamiento del cáncer que se llama inmunochemoterapia. The toxic effects are restricted solely to the monoclonal. The beta glucans have no toxicity at all. Los efectos tóxicos, evidentemente, los que hay son solamente derivados del anticuerpo monoclonal, ya que los beta glucanos no tienen ningún tipo de efecto secundario. And we see this pattern in patient after patient. Y vemos esto paciente tras paciente. Again, look at this change in the volume of tumor from 9 cubic centimeters to 3, and then by the end of cycle 3, really, most of the cancer has gone. Cancers melt like the snows in spring with this treatment. Aquí vemos la, la, la lesión del volumen tumoral de 9 centímetros cúbicos y vemos pues, que mientras van pasando los ciclos, los ciclos va disminuyendo y nos dice que los tumores se funden como la nieve en primavera. It's maintained at a very low level. This cancer is no longer growing. It is stabilized. Aquí lo que vemos son metástasis en pulmón. Lo que vemos es que el tumor al principio tenía 1,4 centímetros cúbicos y después del primer ciclo lo que vemos es una estabilización a 0,4. Here we cannot say that we are curing the cancer, but we are stabilizing it to a point where the patient can now cohabit with cancer. No estamos aquí, evidentemente, no estamos tratando el tumor, pero sí que estamos reduciéndolo a unas medidas que el paciente puede cohabitar con el tumor. No es lo ideal, pero tampoco es la fin del mundo. Tampoco no, no, aquí en este momento el cáncer no es una cosa que nos esté arriesgando la vida, sino simplemente que es algo extraño. Uh, metastases to the liver. Look at this enormous tumor mass here going through cycle one, two, three, four, five, and six. You can see a progressive diminution and finally a stabilization of tumor mass. Aquí también lo que vemos es la masa tumoral en un tumor hepático y vemos como en la primera diapositiva es impresionantemente grande el tamaño del tumor y vemos como van pasando los ciclos hasta que llega una estabilización al final del sexto ciclo. Again, we, I mean, we, we have so many cases like this. This is really the beginning of a new age in cancer management. Tenemos muchos tipos de pacientes como esto. Simplemente es una nueva herramienta para tratar el cáncer. Now I have to say that this is the pharmaceutical version of Wellmune. This is not the supplement. 
Tenemos que decir que esta es la base farmacéutica del World Moon, no es el suplemento. This is an injectable form, not an oral form. Es una fórmula inyectable, no es una fórmula de toma oral. Injectable because we can control the dose more precisely, and also in many patients receiving chemotherapy, their gastrointestinal system is so damaged that they cannot really accept oral formulations. La, la fórmula intravenosa nos permite tener un mayor control sobre la dosificación y también los pacientes que hacen quimioterapia tienen el sistema, el sistema digestivo tan destruido que realmente no pueden absorber lo que les demos. To use a monoclonal anti-cancer antibody on its own, it's unethical. You must combine it with these beta glucans. Y su opinión personal, no como investigador de biotera, su opinión personal es que es no es ético, sabiendo esto, cuando utilizar solamente un tratamiento con anticuerpo monoclonal y no combinarlo con los beta glucanos. Failure to do this, in my view, constitutes negligence. La, su punto de vista es que no hacer esto se podría considerar una negligencia. Having said all that, I've tried to differentiate between the pharmaceutical and the supplement form, but the reality is they are the same molecule. Habiendo dicho todo esto, ya hemos diferenciado entre la fórmula del complemento y la fórmula farmacéutica, pero realmente la base estructural y el complemento es el mismo. I cannot tell you to even consider a supplement in the treatment of cancer patients. No os puedo decir que consideréis el suplemento en el tratamiento del cáncer. But you might find it interesting to speak to physicians who have done so. Pero os interesaría hablar con doctores que han hecho esto. I cannot say more at this point. No puedo decir más.